రే కృష్ణ ఈ రోజు మనము కంసుడి వద అనేటువంటిది లీల కృష్ణుడి యొక్క లీలని ఈ రోజు మనం చర్చిద్దాం అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పుట్టుకతోటే ఆయన మధురలో జన్మించారు సో జన్మ కంటే ముందే దేవకి వసుదేవులకి పుట్టబోయేటువంటి అష్టమ సంతానం ద్వారా కంసుడికి అపాయం ఉంది కంసుడు మరణిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి కంసుడు మరి బంధించడం అనేటువంటి జరిగింది దేవకి వసుదేవుల్ని ఆ తర్వాత కృష్ణుడు ఆయన మాయ ద్వారా ఆయన లీలల ద్వారా వసుదేవుణ్ణి వసుదేవుడిని ప్రేరేపిస్తే వసుదేవుడు కృష్ణుని తీసుకెళ్లి వృందావనంలో వదిలి రావడం అనేటువంటిది జరిగింది అయితే వృందావనంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేక బాల్య లీలలను చేశారు గోపికలతోటి ఆడుకున్నారు గోపబాలుడితోటి ఆడుకున్నారు అనేక మంది అసురులను చంపారు కంసుడు పంపించినటువంటి అనేక మంది అసురులని చంపేశారు ఇంకా కృష్ణుడు కొంచెం కొంచెంగా అలా లీలలను చేస్తూ ఎదుగుతూ ఉన్నారు పెద్దవారయ్యారు మరి ఇక కృష్ణుడు ఇక కంసుడిని చంపేటువంటి సమయం వచ్చింది కంసుడిని చంపేటువంటి సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఇక నారదుడు సీన్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు నారదుడు ఏం చేశారు కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్ను చంపబోతున్నటువంటి బాలుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు ఆయన సోదరుడైనటువంటి బలరాముడు ఎవరో కాదు వాళ్ళు దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రులే వాళ్ళు ప్రస్తుతం వృందావనంలో నంద యశోధుల కుటుంబంలో జన్ వాళ్ళు లీలలను చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఒకవేళ వాళ్ళ నుంచి నువ్వు రక్షింపబడాలి అని అంటే నువ్వు వాళ్ళని చంపాలి వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలిపించాలి ఆహ్వానించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు నారదుడు ఇది తెలుసుకున్నటువంటి కంసుడికి చాలా కోపం వస్తుంది ఎందుకు వసుదేవుడు దేవకి నాకు మోసం చేశారు వాళ్ళ పిల్లలు నందుడి దగ్గర ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి తెలిసి కూడా నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అని చెప్పేసి కంసుడు ఉన్నటువంటి కత్తితోటి దేవకి వసుదేవుల్ని చంపాలి అని అనుకున్నారు వెంటనే నారదుడు ఆపారు వీళ్ళని చంపితే నీకేమీ రాదు వీళ్ళు బ్రతికుంటే కృష్ణుడు ఇక్కడికి వస్తాడు వీళ్ళని రక్షించడం కోసం కాబట్టి వీళ్ళని బంధించు చంపకు అని చెప్పేసి నారదుడు కంసుడికి ఉపదేశం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు సో కంసుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళందరి వాళ్ళిద్దరిని కూడా మళ్ళీ బంధిస్తారు బంధించి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసేసారు కృష్ణుడిని బలరాముడిని ఇక్కడికి పిలిచి వాళ్ళని చంపేయాలి అని చెప్పేసి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసేసారు ఒక ధనుర్యాగము అనేటువంటిది చెయ్యాలి అని అనుకున్నారు ఒక ఫెస్టివల్ ఒక పండగలాగా చేయాలి అని అనుకున్నారు ధనుర్యాగము ఎందుకు చేస్తారు అని అంటే శివధనస్సుని పూజించడం కోసం చేస్తారు శివధనస్సుని ఏర్పాటు చేసి దానికి చేయాల్సినటువంటి పూజలన్నీ చేసి ఒక వీరుడు ధనుర్య ఒక శివధనస్సును కలిగి ఉన్నటువంటి కంసుడు ఆ యొక్క యాగం చేయడము అనేటువంటి చేసి ఈ యాగానికి అన్ని అందరి రాజులని నలుమూలలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అందరినీ పిలిచి ఆ యొక్క యజ్ఞం చేయడము అనేటువంటిది జరుగుతుంది అందులో కృష్ణుడి బలరాముడు కూడా పిలవాలి అని అనుకున్నారు అలా ధనుర్యాగానికి వచ్చినటువంటి కృష్ణ బలరాముల్ని చంపడం కోసం కూలయాప్యడ అనేటువంటి ఒక అసురుణ్ణి ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఒక ఏనుగుని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఏనుగుని దాటుకుని గనక కృష్ణుడు ఒకవేళ లోపలికి వచ్చాడు అని అంటే లోపల ఒక మల్ల యుద్ధ ప్రాంగణం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసేసారు మల్ల యుద్ధం చేయడానికి అక్కడ కొంతమంది మల్ల యోధుల్ని ఏర్పాటు చేశారు సో కృష్ణుడు మధురలోకి అడుగు పెట్టిన వెంటనే కువలయా పేడతోటి మరణింపబడతారు ఒకవేళ కువలయా పేడ నుంచి కనుక వాళ్ళు తప్పించుకున్నట్లయితే మల్ల యుద్ధ యోధులతోటి చంపబడతారు అని చెప్పేసి అనేక రకాలుగా ఏర్పాటు చేశారు ఒకవేళ కృష్ణుడు మధురకే రాకపోతే అందుకనే కృష్ణుడు ఏం చేశారు కేసి వ్యోమాసురుడు అనేటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులని ఏర్పాటు చేసి వృందావనానికే పంపించేశారు మొదటగా కేసి వెళ్తారు తర్వాత వ్యోమాసురుడు వెళ్తారు అయితే కృష్ణుడు కేసి అనేటువంటి రాక్షసుడిని చంపేశారు అక్కడ చాలా సునాయాసంగా కేసి అనేటువంటి రాక్షసుడు కృష్ణుడి మీద కోపంతో అరుచుకుంటూ ముందుకి వచ్చి రెండు కాళ్ళని ఎగిరి రెండు కాళ్ళతోటి లేపి ముందున్నటువంటి రెండు కాళ్ళతోటి కృష్ణుడు తన్నాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే కృష్ణుడు ఆ రెండు కాళ్ళని పట్టుకుని తిరిగిరా తిప్పి ఒక పాముని కనుక గిరగిరా తిప్పి నేలకేసి ఎలా కొడతారో అలా కేసి అనేటువంటి రాక్షసుడిని కృష్ణుడు గిరగిరా తిప్పి నేలకేసి కొట్టేసరికి అది ఎన్నో అడుగుల దూరంలోకి వెళ్ళి పడిపోతుంది స్పృహ కోల్పోతుంది కొత్త సమయానికి స్పృహం తీసుకుని స్పృహ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ కృష్ణుడు వైపు వస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు తన మృదువైనటువంటి వెన్న లాంటి చేతిని ఆ కేసి రాక్షసుడు యొక్క చే నోట్లో పెట్టేస్తారు ఆ నోట్లో పెట్టేయడం వల్ల అది ఒక కాలుతున్నటువంటి ఇనప రాడ్డు లాగా కేసి రాక్షసుడికి అనిపిస్తుంది 
అలానే కృష్ణుడు ఆ చేతిని పరిణా పరిమాణాన్ని పెంచేస్తూ ఉంటారు అంటే అది చెయ్యి పెద్దగా అయిపోతుంది పెద్దగా అయిపోయేసరికి కేసి రాక్షసుడు పొట్టలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి చెయ్యి పెద్దగా అయిపోవటం వల్ల కేసు కేసుకి ఊపిరి ఆడక మరణించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత వ్యోమాసుడు వస్తారు కేసి రావడానికి వ్యోమాసుడు రావడానికి మధ్యలో నారదుడు కూడా వస్తారు నారదుడు వచ్చి కృష్ణుడికి చెప్తారు నువ్వు బాల్య లీలలు చాలా చేశావు భవిష్యత్తులో నువ్వు చేయబోయేటువంటి లీలలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందుకు నువ్వు వృందావనంలో ఉండకూడదు నువ్వు వృందావనాన్ని వదిలి మధురకు వెళ్ళాలి అక్కడ కంసుడిని చంపాలి నరకాసురుడిని చంపాలి పదహారు వేల నూట ఎనిమిది మంది భార్యలను పొందాలి తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగాలి ఇంకా చాలా మంది రాక్షసులను చంపాలి కాబట్టి నువ్వు ఇంకా వృందావన లీలలను పరిసమాప్తి చేయాలి అనేటువంటిది నారదుడు బోధించి వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత వ్యోమాసుడు వస్తారు వ్యోమాసుడు వచ్చిన తర్వాత వ్యోమాసుడిని కూడా ఒక్క ఒకే ఒక్క గుద్దుతోటి వ్యోమాసుడిని చంపేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కృష్ణుడు అయితే మరి కంసుడు ఈ అసురుల్ని పంపించడమే కాకుండా అక్రూరుడిని కూడా పంపించడం అనేటువంటిది జరిగింది అక్రూరుడు కంసుడి యొక్క రాజ్యంలో మంత్రి ఈ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి అక్రూరుడు చాలా తెలివైన వాడు కృష్ణుడికి భక్తుడు కూడా ఈ విషయం కంసుడికి తెలియదు కానీ అక్రూరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్రూరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కంసుడు ఒక కొత్త రథాన్ని ఇచ్చారు కొత్త రథాన్ని ఇచ్చి ఈ కొత్త రథాన్ని తీసుకుని వెళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసుకో ఎంత కావాలంటే అంత ఈ డ్రైవింగ్ చేస్తూ వెళ్ళి నువ్వు వృందావనానికి వెళ్ళి కృష్ణుడిని బలరాముని తీసుకుని వచ్చేసి నేను ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను వాళ్ళని చంపడానికి మన శత్రు ఆయన అని చెప్పేసి మంత్రికి చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే అక్రూరుడు కృష్ణ భక్తుడు కృష్ణుడు సేవ చేయడం కోసం పరితపిస్తూ ఉన్నారు కంసుడు ఎదిరించి కృష్ణ సేవ చేయడానికి పోగలిగినంత ధైర్యం మధురులో ఎవరికి లేదు అక్కడ మధురులో ఎంతమంది కృష్ణ సేవ చెయ్యాలి కృష్ణుడిని దర్శించుకోవాలి కృష్ణుడిని చూడాలి కృష్ణుడి దర్శనం చేసుకోవాలి కృష్ణుడిని కృష్ణుడి మీద ప్రేమ అభిమానము భక్తి కలిగినటువంటి మధురావాసులు అందరూ కూడా కంసుడిని ఎదిరించి కంసుడిని కాదని కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళే అంత ధైర్యం వాళ్ళు చేయలేకపోయారు అలానే అక్రూరుడు కూడా కృష్ణుడి మీద ప్రేమ కలిగి ఉండి కూడా కృష్ణుడిని దర్శనం చేసుకోవడానికి కూడా ఇంతవరకు వెళ్ళలేకపోయారు అయితే తన అదృష్టం కొద్దీ స్వయంగా ఏ కంసుడి నుంచి అయితే ఆయన భయపడుతున్నాడో ఆ కంసుడే వచ్చి నువ్వు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళు కృష్ణుడిని తీసుకురా అంటే కృష్ణ చేసే కృష్ణ సేవ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కంసుడే కల్పించినందుకు అక్రూరుడు కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు మనసులోనే చాలా సంతోషపడ్డారు తర్వాత కంసుడితో అన్నారు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ ఆ ప్రయత్నాలన్నీ భగవంతుడు ఏదైతే మనకి ఇవ్వాలి అని అనుకున్నారో భగవంతుడు మనతోటి ఏదైతే చేయించాలి అని అనుకున్నారో వాటికి విరుద్ధంగా మనం ఏ ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలమవు విఫలమైపోతాయి ఎప్పుడైతే మనం చేసేటువంటి ఏ ప్రయత్నమైనా కానీ భగవంతుడి సంకల్పానికి అనుగుణంగా కనుక ఉన్నట్లయితే అవి సక్సెస్ అవుతాయి అందుకని మనం చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని సక్సెస్ అవుతుంటాయి కొన్ని ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సక్సెస్ అయినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మనం భగవంతుడి యొక్క ఆలోచనలకి అనుగుణంగా భగవంతుడు మనతోటి ఏమి చేయించాలి అని అనుకుంటున్నారో దానికి అనుగుణంగా చేస్తేనే అది సక్సెస్ అవుతుంది ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యాము అని అంటే దానికి కారణం భగవంతుడు కోరుకోలేదు మన లైఫ్ లో అలాంటి ఆ సక్సెస్ మనం కోరుకోలేదు అందుకనే మనల్ని విఫలం చేస్తారు మనం చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాద కూడా ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించడానికి అంటే ముందు లీగ్ ఆఫ్ డివోటీస్ అనే సంస్థను స్థాపించారు ఆ సంస్థను స్థాపించినటువంటి ప్రభుపాదు ఫెయిల్ అయిపోయారు ఆ సంస్థను మూసేశారు ఎందుకు కృష్ణుడు అది కోరుకోలేదు కృష్ణుడు ఏం కోరుకున్నారు కృష్ణ ప్రచారము అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేయాలి అని కోరుకున్నారు ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక ఊరిలో ఏదో ఒక జిల్లాలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో చేసేటువంటి సేవ కాదు కృష్ణుడు కోరుకుంది ప్రపాదన నుంచి ప్రపాదన వారు ఈ దేశాన్ని వదిలి అమెరికా వెళ్ళాలి అమెరికాలో ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించాలి ఆ సంస్థను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించాలి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కృష్ణ భక్తుల్ని చెయ్యాలి అందరికీ భక్తి అంటే ఏంటో తెలియచేయాలి కృష్ణుడిని తిరిగి ఎలా పొందాలి కృష్ణుడి ప్రేమను ఎలా పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభుపాద ద్వారా తెలియచేయాలి అనుకున్నారు కాబట్టి ప్రభుపాద లీగ్ ఆఫ్ డివోటీస్ అనే సంస్థను మూసేలాగా భౌతికంగానే అనేక ఇబ్బందుల్ని కలిగించి రాజకీయంగా భౌతికంగా అనేక ఇబ్బందులను కలిగించి ఆ సంస్థ పరద లేక కొనసాగడానికి వీలు లేకుండా మూసివేసేటువంటి పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే మన లైఫ్ లో మనకు వచ్చి ఎదురయ్యేటువంటి వైఫల్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిని చూసి మనము అధైర్యపడకూడదు వాటిని చూసి మనము కుంగిపోకూడదు వాటిని చూసి మనం చేయబోయేటువంటి భవిష్యత్తులో చేయబోయేటువంటి పనుల మీద 
ప్రభావం చూపకూడదు అలా చూపకూడదు భవిష్యత్తులో మనం సాధించాల్సినటువంటి పెద్ద సక్సెస్ ఏదో ఉంది కాబట్టి ఈ చిన్న సక్సెస్ ని మనకు రాకుండగా కృష్ణుడు చేశారు అనేటువంటి భావంలో ప్రభుత్వ ఎలా ఉన్నారో అలాంటి భావంలో కనుక మనం ఉన్నట్లయితే కృష్ణ లీలల్లో కృష్ణ కృష్ణుడి యొక్క ప్లాన్ లో భాగం అవుతాం లేదు అనంటే కృష్ణుడి ప్లాన్ వేరు మన ప్లాన్ వేరు అందుకని మనకు అన్ని కూడా జీవితంలో అన్ని వైఫల్యాలే వస్తూ ఉంటాయి అందుకని ప్రభుత్వాలు అక్కడి నుంచి బృందావనం వెళ్ళిపోయి బృందావనం నుంచి అమెరికా వెళ్ళిపోయి అమెరికాలో ఇస్తాన్ సంస్థను స్థాపించడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ రోజు మనం అందరం కూడా కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం అనేటువంటిది మనకి కృష్ణుడు ప్రభుత్వాదుల ద్వారా కలిగించడం అనేటువంటిది జరిగింది అలానే అక్రూరుడు కూడా కంసుడికి తెలియచేస్తున్నాను కృష్ణుడి ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మార్చడం అనేటువంటిది ఎవరి తరం కాదు విధి రాతను మార్చడం అనేటువంటిది ఎవరి తరం కాదు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కృష్ణుడు చంపాలి అని ఇంతకుముందు అనేక మంది రాక్షసులను చంపారు ఇప్పుడు కూడా ధనుర్యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా కువలయాపిడని పెట్టారు ఇప్పుడు కూడా చానూర ముష్టిక అనేటువంటి మల్ల యోధుల్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇంతమందిని ఏర్పాటు చేసిన కానీ విధిరాత ఏమిటి కృష్ణుడి చేతిలో కంసుడు మరణించటం దీన్ని మార్చడం ఎవరి తరం కాదు అని ఇండైరెక్ట్గా కంసుడు చెప్పేసి కంసుడికి అక్రూరుడు చెప్పేసి అక్కడి నుంచి కొత్త రథాన్ని తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత అక్రూరుడు కృష్ణుడిని చూడడం కోసం వృందావనికి వెళ్ళడం అనేటువంటి జరిగింది అక్కడ కొన్ని సంఘటనలు ఒక అధ్యాయం మొత్తం కూడా వివరించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యొక్క పాదాల ముద్రలని ఆ వృందావన పొలిమేరల్లోనే చూశారో అప్పుడు అక్రూరుడికి భావం తన్నుకుని వస్తుంది అక్కడే వృందావన పొలిమేరల్లోనే ఆ తన్మయత్వం తోటి ఆ కృష్ణుడి యొక్క పాదాల ముద్రల మీద దొరలటం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ విధంగా కృష్ణుడి మీద ప్రేమని వృందావన పొలిమేరల్లో తన పాదాల ముద్రలు చూస్తేనే ఆయనకి ప్రకటం అవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ తర్వాత అక్రూరుడు వృందావనానికి వెళ్ళిపోయారు వృందావనంలో అక్రూరుడు ఎందుకు వచ్చాను అనేటువంటి విషయాన్ని నందుడికి యశోధకి తెలియచేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడికి బలరాముడికి కూడా తెలియచేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది తెలుసుకున్నటువంటి నందుడికి యశోధకి దుఃఖం అనేటువంటిది ఆపుకోకుండా ముంచుకుని వస్తుంది ఎంతో ప్రేమించినటువంటి కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళు ఇప్పుడు పంపించాలి యాక్చువల్ గా అయితే అక్రూరుడు అక్రూరుడు కృష్ణుడు ఎందుకు పిలిచారు కంసుడు ధనుర్యాగం చేస్తున్నారు ఆ ధనుర్యాగానికి కృష్ణ బలరాములను తీసుకుని రమ్మన్నారు అని మాత్రమే చెప్పారు అంటే కొంతకాలం కోసం కొద్ది రోజుల కోసం దీన్ని విన్నటువంటి నందుడికి యశోధకి కృష్ణుడిని పూర్తిగా కోల్పోతున్నాము అనేటువంటి భావం కలిగింది ఇక కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతే ఇక రారు అని అనుకున్నారు అనుకుని కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి చూస్తూ వాళ్ళు శోకం శోకించడం అనేటువంటి జరిగింది ఆ తర్వాత కృష్ణుడికి ముందుగానే అక్రూరుడు చెప్పేశాడు కంసుడు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని చంపేయడానికి కాబట్టి మీరు అప్రమత్తంగా ఉండండి నాకు తెలుసు మిమ్మల్ని కంసుడు చంపడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే మీరు దేవాది దేవుడు మీ యొక్క జన్మకి కారణమే మీ యొక్క అవతరణకి కారణమే కంసుడిని వధించడం అలాంటప్పుడు కంసుడి చేతులు మీరు ఎలా వధింపబడతారు కాబట్టి మీరు అక్కడికి రావడం అనేటువంటిది చాలా అవసరం మీరు అక్కడికి వచ్చి కంసుడిని వధించడం అనేటువంటిది చాలా అవసరం కంసుడి వలన చాలా మంది చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు నీ భక్తులు అందరూ కూడా మధురావాసులు అందరూ కూడా నీ దగ్గరికి చేరుకోకుండా చేస్తున్నాడు కంసుడు అని చెప్పేసి అక్రూరు వాళ్ళకి తెలియచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అది తెలియచేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలు కూడా తెలియచేస్తారు ఇక గోపికల యొక్క భావం అయితే ఒక అధ్యాయం మొత్తం కూడా వర్ణింపబడుతుంది గోపికలు కృష్ణుని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోరు నువ్వు అక్రూరుడు కాదు నువ్వు క్రూరుడివి అని అంటారు ఎందుకు అని అంటే కృష్ణుని మా నుంచి దూరం చేస్తున్నటువంటి క్రూరుడు నువ్వు అక్రూరుని ఉద్దేశించి ఆ వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు కృష్ణుని దగ్గరికి వెళ్తారు కృష్ణ నువ్వు వెళ్ళకు నువ్వు వృందావన్ వదిలేసి వెళ్ళడం మేము తట్టుకోలేము కను బొమ్మ కను రెప్ప వేసేంత సమయం మేము మిమ్మల్ని చూడకపోతేనే మేము విరహాన్ని అనుభవిస్తాము అలాంటిది మీరు ఆ మధురికి వెళ్ళిపోతే మేము ఎలా మీ విరహం నుంచి తట్టుకోగలం కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని అంటే కృష్ణ బలరాములు వాళ్ళని ఓదార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు మీరేమీ భయపడకండి మీరేమీ ఆలోచించకండి మేము కొంతకాలానికి మధురకి వెళ్ళి మళ్ళీ మేము తిరిగి వస్తాం అని అంటే కూడా గోపికలు నమ్మరు చివరికి వరుణదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు వరుణదేవుడా అక్రూరుడు కృష్ణ బలరాముల్ని తీసుకెళ్లకుండా ఉండడం కోసం కుంభవృష్టి తోటి వర్షాన్ని కురిపించి ఇప్పుడు కుంభవృష్టి తోటి వర్షాన్ని కురిపిస్తే ఈ వర్షంలో కనీసంగా కృష్ణ బలరాములు వెళ్ళకుండా ఆగిపోతారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వరుణదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు దేవతలందరినీ ప్రార్థిస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సహాయము చేయరు దేవతలు దాంతో ఇక గోపికలందరూ కూడా నందుడి దగ్గరికి యశోధ దగ్గరికి వెళ్తారు 
మీరు చెప్తే తప్పకుండా కృష్ణుడు ఆగుతారు కాబట్టి మీరు చెప్పండి కృష్ణుడిని పోనివ్వకుండా చేయండి కృష్ణుడు లేకుండా మాకు జీవితం లేదు మేమందరం కూడా కృష్ణుడు లేనటువంటి వృందావనంలో శవాల్లా ఉంటాం కాబట్టి మమ్మల్ని కృష్ణుడి నుంచి దూరం చేయకండి అని నంద యశోదల్ని ప్రార్థించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అని నంద యశోదలు చెప్పినా కానీ కృష్ణ బలరాములు వినలే వినలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చినటువంటి బాధ్యత ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ ఉద్దేశాన్ని నిర్వర్తించాలి అని అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వృందావనాన్ని వదిలి మొదటికి వెళ్ళాలి కంసుడిని చంపాలి కాబట్టి కృష్ణ బలరాములు ఆ వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు అయితే కృష్ణ బలరాములు రహస్యంగా అంటే వృందావన వాసులు చూడకుండగా గోపికలు చూడకుండగా గోప బాలులు చూడకుండగా నంద యశోదులు చూడకుండగా రహస్యంగా ఆ వాళ్ళు ఏడవటం కూడా జరుగుతుంది శోకించటం కూడా జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి కూడా వృందావనం వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం ఇష్టం లేదు వృందావనంలో వాళ్ళకి దొరికినటువంటి ప్రేమ అభిమానం వాళ్ళందరితోటి కలిసి కృష్ణుడు చేసినటువంటి లీలలు ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశం యాక్చువల్ గా కృష్ణుడు వృందావనంలో ఉన్నారు మధురలో ఉన్నారు ద్వారకలో ఉన్నారు అస్తినాపురంలో ఉన్నారు ఇన్ని చోట్ల ఇన్ని సందర్భాల్లో ఉన్నప్పటికీ అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశం చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అంటే వృందావనంలోనే ఉన్నారు కృష్ణుడికి అందుకని కృష్ణుడి యొక్క బాల్యలీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం బాల్యంలో కృష్ణుడు వృందావన వాసులతో గడిపినటువంటి ఏ క్షణాన్ని కూడా ఆయన మర్చిపోలేదు అందుకనే రోహిణి మాత ఒకసారి కృష్ణుడి యొక్క భార్యలైనటువంటి మధురలో కృష్ణుడి యొక్క భార్య ద్వారకలో కృష్ణుడి యొక్క భార్యలందరికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క బాల్యలీలల గురించి వివరిస్తుంటే కృష్ణుడే స్వయంగా తన్మయత్వాన్ని చెంది మహాభావ రూపాన్ని పొందడం అనేటువంటి జరిగింది అదే మనకి పూరిలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథ్ రూపం సో ఈ అంటే కృష్ణుడికి వృందావనం మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆకర్షణ వృందావనంలో ఉన్నటువంటి అందుకనే ఈ భూమి మీద ఏదైనా పవిత్రమైనటువంటి స్థలం ఉంది అనంటే అది వృందావనం ఎందుకంటే స్వయంగా కృష్ణుడే అవతరించినటువంటి ప్రదేశం అందుకని మనం అందరం కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా సరే వృందావనానికి వెళ్ళాలి మనం కూడా ఆ పవిత్రమైనటువంటి స్థలంలో అడుగుపెట్టి ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆ మట్టిని ఇది కృష్ణుడు చరించినటువంటి ఆ పాదధూళి అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ పాదధూళి మనకు తగిలితే అప్పుడు మనం కూడా పవిత్రం అవుతాం సో అలాంటి వృందావనాన్ని వదిలిపెట్టి కృష్ణుడికి వెళ్ళడం కూడా ఇష్టం లేదు కానీ బాధ్యతతోటి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అక్రూరుడితోటి వృందావనం నుంచి వదిలేసి వాళ్ళు మధురకి రావాలి అని నిశ్చయించుకున్నారు కాబట్టి అక్రూరుడు రథం మీద కృష్ణుడిని బలరాముని కూర్చోబెట్టారు ఇక దారికి దారిలో బయలుదేరారు అంటే కృష్ణుణ్ణి అక్రూరుడు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి సమయంలో కృష్ణ బలరాములు అక్రూరుడు యొక్క కొత్త రథం మీద ఎక్కారు కానీ ఇక నందుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపులు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపబాలురు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడితో పాటు మేము కూడా మధురు వెళ్తాము అని అన్నారు అంటే ఎవరెవరైతే అక్కడ అంటే వృందావనంలో ఉన్నటువంటి మగవాళ్ళందరూ కూడా ఆ కృష్ణుడితో పాటు మధురు వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రథాలను తీసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ వాహనాలను తీసుకుని వాళ్ళు కూడా బయలుదేరారు అయితే మార్గ మధ్యమంలో అక్రూరుడు కృష్ణ బలరాముని ఒక చోట ఆపుతారు ఆపి అక్రూరుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి యమునా నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్తారు యమునా నదిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని చూస్తారు యమునా నది నీటిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని చూస్తారు కృష్ణుడే స్వయంగా చతుర్భుజ నారాయణ రూపంలో విస్తరించి ఆయన క్షీరోదక విష్ణువుగా అంటే ఆ శేషపానుపు మీద ఆయన ఉన్నటువంటి రూపాన్ని అక్రూరుడు అక్కడ దర్శనం చేసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతారు అక్రూరుడు ఏం నేను చేస్తున్నాను నాకేమిటి ఈ రూపం కనిపిస్తుంది కృష్ణుడి యొక్క ఈ రూపం కనిపిస్తుంది ఏమిటి అని ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి కృష్ణుడు ఉన్నటువంటి రథం వైపుకు చూస్తే అక్కడ కృష్ణుడు బలరాములు కూడా ఉంటారు వెంటనే అక్రూరుడు అక్కడ కృష్ణుడికి బలరాముడికి ఉద్దేశించి మీరు ఎవరో కాదు స్వయంగా నారాయణుడి అని చెప్పేసి కృష్ణుణ్ణి బలరాముడిని ఉద్దేశించి ఆయన గొప్పగా ప్రార్థన చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత అక్రూరుడు కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి మధురకు తీసుకుని రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే కృష్ణుడు బలరాముడు మధురకు రావడానికంటే ముందే నందుడు గోపవాలుడు గోప గోపులు వీళ్ళందరూ కూడా బల మధురకు వచ్చేసారు అప్పటికే అప్పటికి కృష్ణుడు బలరాముడు రాలేదు ఎందుకంటే మధ్యలో కొన్ని లీలలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అక్రూరుడు ప్రార్థించడం అక్రూరుడికి కృష్ణుడు దర్శనం ఇవ్వడము చతుర్భుజ నారాయణ రూపంలో ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి 
వీళ్ళు ముందుగా మధురకి చేరుకోలేకపోయారు అప్పటికే నందుడు మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేరుకున్నారు తరువాత కృష్ణ బలరాములు చేరుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ తర్వాత అక్రూరుడు కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించడం అనేటువంటిది జరిగింది కానీ కృష్ణుడు బలరాముడు అంగీకరించలేదు మేము ఇప్పుడు రాము మేము మీరు మీ మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి మేము కంచుణ్ణి చంపిన తరువాత మీ ఇంటికి వస్తాము అని చెప్పేసి ఆ అక్రూరుడికి ఉపదేశించడం అనేటువంటి జరిగింది కృష్ణుడు అప్పుడు అక్రూరుడు కంచుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వసతి గృహం విడిది విడిది ఏర్పాటు చేశారు కృష్ణుడికి బలరాముడికి నందుడికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపాలుడు అందరికీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి విడిదిలో అక్కడ అక్రూరుడు కృష్ణుడిని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అయితే కృష్ణుడు మధుర నుంచి వృందావనానికి పుట్టిన వెంటనే వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మధురకి అంత వరకు రాలేదు ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిపోయింది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కృష్ణుడు మధురకు రావడం అనేటువంటిది జరిగింది అంతేకాదు కృష్ణుడికే కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపవాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా మధురని విన్నారు కానీ మధురని చూడలేదు ఎప్పుడు మధురకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు మొదటిసారి మధురకి వచ్చారు కాబట్టి మధురను చూడాలి అనేటువంటి గోపవాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కోరిక కృష్ణుడికి బలరాముడికి ఉన్నటువంటి కోరికని నందుడు ముందు వ్యక్తం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే కృష్ణ బలరాముల్ని నందుడు మధురను చూడడానికి అంటే సిటీ టూర్ అనమాట మనం కూడా ఎప్పుడైనా సరే సిటీకి వెళ్ళాం అనుకోండి సిటీలో ఎక్కడెక్కడ అన్ని ప్రదేశాలని చూడటానికి వెళ్తాం మనం అలానే ఆ కృష్ణుడు బలరాముడు కూడా చూడాలి అనుకున్నటువంటి కోరికని నందుడికి చెప్తే నందుడు చాలా భయపడతాడు ఇది చాలా డేంజరస్ ప్లేస్ కంసుడు చూస్తే మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి పనులు చేయకండి అని చెప్పేసి చెప్పినా కానీ కృష్ణుడు బలరాముడు నందుని ఒప్పిస్తారు అయితే కృష్ణ బలరాములకి నందుడు వార్నింగ్ ఇస్తారు మీరు ఎక్కడ ఎలాంటి చిలిపి పనులు చేయకండి బృందావనంలో చేసినట్లు బృందావనంలో చాలా మంది రాక్షసులను చంపేశారు అలాంటి చిలిపి పనులన్నీ ఎక్కడైనా చేశారనుకో అది కంసుడికి కనుక కోపం వచ్చింది అనుకో ఆ కోపం వల్ల మీరు అందరూ కూడా నాశనం అయిపోతారు అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు కేవలం సిటీ టూర్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఈ విడిది దగ్గరికి రాండి అని చెప్పేసి నందుడు కృష్ణుడికి బలరాముడికి ఉపదేశించడం అనేటువంటి జరిగింది సో నందుడు యొక్క కండిషన్స్ అన్నిటికీ ఒప్పుకొని కృష్ణుడు బలరాముడు గోపబాలను అందరినీ తీసుకుని వాళ్ళు మధుర టూర్కి వెళ్ళిపోయారు సో మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు అక్కడ ఒక చాకలి వాడిని చూస్తారు ఒక చాకలి రజకుడు ఆయన కేవలం రజకుడు కాదే రజ రజక రజకుడు మాత్రమే కాదు ఆయన రంగకారుడు కూడా రంగకారుడు అంటే బట్టలకి రంగులు వేస్తారు అయితే కృష్ణుడు ఆ రంగులు వేసినటువంటి కొత్త కొత్త బట్టలను చూసి ఆకర్షితులవుతారు ఆ ఆ చాకలి ఎవరు అని అంటే కంసుడు యొక్క పర్సనల్ చాకలి కంసుడి బట్టలు కంసుడికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల బట్టల్ని ఆయనే ఉతుకుతారు ఆయనే రంగులు వేస్తారు ఆయనే ఇస్త్రీ పెడతారు ఆయనే తీసుకెళ్లి కంసుడికి ఇస్తారు చాలా మంది చాకలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరిలో ప్రధానమైనటువంటి చాకలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చాకల్ని కలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కృష్ణ బలరాముడు అయితే కృష్ణుడు అక్కడ చూసినటువంటి బట్టలను చూసి ఆయన అంటారు కొన్ని బట్టలు నాకు ఇవ్వండి నేను వేసుకుంటాను అని అంటారు అయితే మనం అందరం కూడా యాక్చువల్ గా మనం ఏది కొన్నా మనం ఏది అనుభవించినా కానీ అవన్నిటినీ కూడా ముందు కృష్ణుడికి అర్పించి మనం అందరం కూడా తీసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం అందరం కృష్ణ భక్తులం కాబట్టి ఎందుకంటే మనందరికీ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసు కాబట్టి మనం అందరం కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనందరికీ తెలుసు కానీ ఈ రజకుడికి తెలియదు ఈ దోవికి తెలియదు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు నేను కంసుడి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సేవకుణ్ణి కంసుడు ఎవరికి ఆయన బట్టలు ఎవరు నాకే ఇస్తారు ఉతకమని అలాంటి నేను ఈ యొక్క చాకలి వృత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా గొప్పవాణ్ణి అని అనుకున్నాడు గర్వించాడు గర్వించి అక్కడికి వచ్చినటువంటి కృష్ణుడిని బలరాముని సామాన్యమైనటువంటి బాలుడుగా చూశాడు చూసి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా బట్టలు ఇవ్వను అని అన్నారు యాక్చువల్ గా అయితే స్వయంగా కృష్ణే వచ్చి అడిగారు మనం అందరం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆఫర్ చేస్తాం కానీ స్వయంగా కృష్ణే వచ్చి నాకు ఆఫర్ చెయ్యి అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్ గా ఒకవేళ గనక ఆ రజకుడు బట్టలు ఇచ్చి ఉన్నట్లయితే అత్యుత్తమైనటువంటి లాభాన్ని పొందుండేవాడు అత్యుత్తమైనటువంటి లాభాన్ని ఎందుకంటే భగవంతుడికి అర్పించుకున్నటువంటి భక్తుడికి స్వయంగా భగవంతుడే వచ్చి అడిగినప్పుడు అర్పించుకోవడం అనేటువంటిది ఆ రజకుడికి కలిగేటువంటి అదృష్టం కానీ ఆ అదృష్టాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఆ చాకలి గర్వంతో నేను బట్టలు ఇవ్వను అని అన్నారు అప్పుడు కృష్ణుడు 
ఆయన గర్వాన్ని అనచడం కోసం ఆయన చేతికి ఉన్నటువంటి పదునైనటువంటి గోరులతోటి మొనవేళ్లతోటి ఇలా అంటారు ఇలా అనగానే శిరస్సు ఖండింపబడుతుంది ఆ చాకలి అక్కడికక్కడే మరణించడము అనేటువంటిది జరుగుతుంది మరణించిన తర్వాత చాకల దగ్గర ఉన్నటువంటి బట్టలను తీసుకుంటారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ చాకలు ఎవరూ కాదు రామాయణం సమయంలో ఇదే చాకలి సీతాదేవి గురించి తప్పుగా మాట్లాడారు ఆ చాకలి రాముడి చేతిలో అప్పుడు శిక్షింపబడలేదు ఇప్పుడు ఆ చాకలి కృష్ణుడి చేతిలో శిక్షింపబడ్డారు ఆ తరువాత ఆ తరువాత ఆయన అక్కడి నుంచి బట్టలు వేసుకొని ఆయన ఇంకా మధుర మధుర మొత్తం కూడా తిరగడానికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ తరువాత అక్కడ ఒక బట్టలు కుట్టేటువంటి ఒక బట్టలు తయారు చేసేటువంటి అంటే బట్టలతోటి ఆభరణాలు తయారు చేస్తారు మనం చూస్తే బట్టలతోటి పువ్వులు అంటే క్లాత్ తోటి పువ్వులు క్లాత్ తోటి ఆభరణాలు తయారు చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తికి కలుస్తారు ఆయన ఆయన అడుగుతారు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఈ బట్టలతోటి చేస్తున్నటువంటి ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా అందంగా ఉన్నాయి నువ్వు నాకు కొన్ని ఇస్తావా మేము కూడా అలంకరించుకుంటాము అని కృష్ణుడు ఆ దర్జీని అంటే ఆ బట్టలు కుట్టేటువంటి వ్యక్తిని అడగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా ఆయన చాలా అదృష్టంగా భావించారు ఎందుకంటే ఆయన కృష్ణుడి గురించి ఇంతకు ముందే విని ఉన్నాడు ఇంతకు ముందు ఆ చాకలి కృష్ణుడి గురించి విని లేడు కానీ ఈ దర్జీ కృష్ణుడి గురించి విని ఉన్నాడు ఆ వృందావనంలో కృష్ణుడి యొక్క లీలలు వృందావనంలో కృష్ణుడి యొక్క సౌందర్యం గురించి ఇంతకు ముందే ఎవరో వర్ణిస్తూ ఉంటే ఆయన విన్నాడు స్వయంగా ఆ కృష్ణుడే ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను అడిగారు అని చెప్పేసి తను తన రోమాలు నిక్కపోడ్చుకుంటాడు స్వయంగా కృష్ణుడిని చూస్తారు కాబట్టి వెంటనే ఈ బట్టలు ఈ ఆభరణాలు నీకు ఇవ్వడం ఏమిటి నేనే నీకు అలంకరిస్తాను అని ఆయన చెప్తారు చెప్పి స్వయంగా ఆభరణాలన్నింటినీ కూడా ఆయన అలంకరించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఈ దర్జీ ఎవరు కాదు ఈ దర్జీ ఎవరు అని అంటే రామలక్ష్మణులు సీతని రాముడు సీతని వివాహం చేసుకున్న తరువాత రాముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి మిథిలకి వెళ్తారు మిథిలకి వెళ్ళినప్పుడు మిథిలిలో తన మామగారు అంటే సీతాదేవి యొక్క తండ్రి జనకుడు జనక మహారాజు బట్టలు కుట్టిస్తారు బట్టలను కుట్టిస్తారు రాముడికి లక్ష్మణుడికి బట్టలను కుట్టిస్తారు ఆ బట్టలను కుట్టించిన కుట్టినటువంటి ఆ దర్జీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దర్జీ ఈ దర్జీ సేమ్ ఆయన రాముడికి బట్టలు ఇచ్చినప్పుడు తన మనసులో కోరుకుంటారు రామలక్ష్మణుడికి బట్టలను అయితే కుట్టాను కానీ నా చేతులతో నేను రామలక్ష్మణులను అలంకరిస్తే బాగుంటది అని అనుకుంటారంట అందుకనే ఆ దర్జీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికని రాముడు కృష్ణుడుగా అవతరించి ఆ ఇప్పుడు ఆయన కోరిక తీర్చడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఈ విధంగా ఆ దర్జీ యొక్క కోరికను కూడా ఆయన తీర్చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఆ అయితే ఆ ఆ విధంగా అలంకరించిన తర్వాత మధురలో ఆయన చాలా మంది కృష్ణుని దర్శనం చేసుకున్నారు కృష్ణుడు కూడా చాలా మందిని దర్శనం చేసుకున్నారు చాలా మందిని చూశారు చాలా మందికి ఆయన దర్శనాన్ని ఇచ్చారు కానీ ఒక వ్యక్తిని మాత్రం ఆయన దర్శనం చేసుకోలేదు ఇంతవరకు ఆ వ్యక్తి కూడా కృష్ణుని దర్శనం చేసుకోవడం కోసం పరిగెత్తుకుంటూ రాలేదు అందుకనే కృష్ణుడు ఏం చేశారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు కృష్ణుడు తన సోదరుడు అయినటువంటి బలరాముడిని తీసుకుని గోపబాలుడితో కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎవరు ఆయన అంటే సుధాముడు ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి మిగిలిన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కేవలం కృష్ణుడి గురించి విన్నారు కానీ సుధాముడు కృష్ణుడిని చూశారు కూడా అందుకనే సుధాముడికి కృష్ణుడి మీద ఉన్నటువంటి భక్తిని ఇంతవరకు కూడా ప్రేమని ఇంతవరకు కూడా వ్యక్తం చేయలేదు కానీ కృష్ణుడికి తెలుసు యాక్చువల్ గా సుధాముడి వృత్తి ఏమిటి అని అంటే పువ్వులు పువ్వుల్ని గుచ్చుతారు ఆయన పువ్వులతోటి మాలలు తయారు చేస్తారు అలా పువ్వులతోటి మాలలు తయారు చేస్తూ ఆ పువ్వులని అమ్ముకుంటూ బ్రతుకుతారు సుధాముడు అయితే తను పువ్వులు కోసుకోవడం కోసం మధుర నుంచి వృందావనం వరకు వెళ్ళేవాళ్ళు వృందావనకి వెళ్ళి వృందావన వన వనాలలో ఉన్నటువంటి పువ్వులను కోసుకొచ్చి మరి ఇక్కడ ఆయన పువ్వులతోటి మాలలు తయారు చేసి ఆయన అమ్ముతూ ఉంటారు సుధాముడు అలా పువ్వుల్ని కోసుకోవడం కోసం వృందావనం వెళ్ళినప్పుడు చాటుగా ఉండే కృష్ణుడిని చూశారు ఆయన అప్పుడు కూడా ఆయన కృష్ణుడు కలవలేదు కానీ చాటుగా ఉండి పువ్వులు కోసుకుంటూ అక్కడ వీ కృష్ణుడి గురించి విన్నారు 
కృష్ణుని చూశారు కృష్ణుని దర్శనం చేసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయనకి కృష్ణుడి మీద ప్రేమ భక్తి అనేటువంటిది పెరిగిపోయాయి కానీ ఆ సుధాముడు ఇప్పుడు పువ్వులు పువ్వుల్ని కూర్చుతూ మాలలను తయారు చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు ఎందుకు సుధాముడికి తెలుసు కృష్ణుడు వచ్చాడని ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఈ పువ్వు మాలల్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేయాలి అని అనుకున్నారు కాబట్టి అని చేస్తున్నారు కానీ కృష్ణుడు ఆయన తన దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు తాను ఎదురు చూడలేదు తనే స్వయంగా బలరాముడితో కలిసి ఆ సుధాముడి దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ తర్వాత కృష్ణుడు తను చూడగానే సుధాముడికి పరమశం కలిగిపోయింది తన్మయత్వం వచ్చేసింది ఎవరి గురించి అయితే నేను విన్నాను ఎవరినైతే నేను దర్శనం చేసుకున్నాను ఎవరినైతే కలవాలి అని ఆతృత పడుతున్నాను ఆ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా నా దగ్గరికి వచ్చారు అని చెప్పేసి ఆయన తన్మయత్వం తోటి ఆయన దండవత్ ప్రణామం చేయాలి అని అనుకున్నారు తన తన ఇల్లు చాలా చిన్న ఇల్లు ఆ చిన్న ఇంట్లో సుధాముడు దండవత్ ప్రణామం చేసే అంత స్థలం కూడా లేదు అందుకనే సగం దండవత్తే చేసేస్తారు కృష్ణుడికి అర్ధ దండవత్ అర అర చేస్తారు ఎందుకంటే తన కాళ్ళు చాచితే ఆ చాచే అంత స్థలం కూడా లేదనమాట ఇంట్లో అందుకనే కృష్ణుడికి ఆయన ఆ దండవత్ ప్రణామం చేసిన తర్వాత తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పువ్వుల మాలల్ని కృష్ణ బలరాములకి అర్పించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇంతకు ముందు కృష్ణుడు చాకల దగ్గర నుంచి బట్టలు తీసుకున్నారు తర్వాత దర్జీ దగ్గర నుంచి ఆభరణాలు తీసుకున్నారు తర్వాత సుధాముడి దగ్గర నుంచి పూలు తీసుకున్నారు అంటే తయారవుతున్నారు అంటే అలంకరించుకుంటున్నారు ఇవన్నీ చేసినటువంటి కృష్ణుడికి ఇంకొకటి మిస్సింగ్ ఏంటిది అది ఇంకా ఆ కృష్ణుడికి చందన లేపనం అంటే మేకప్ ఆ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీస్ లేకపోతే పేస్ట్లు ఇవి ఉంటాయి కదా మొహానికి అద్దుకునేటువంటి క్రీములు ఇవన్నీ లేవు ఇంకా కాబట్టి అవి కూడా కావాలి అవి కూడా చేసుకుంటే పూర్తిగా అలంకరించుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అయితే ఇంకొక విషయం ఇక్కడ సుధాముణ్ణి కలిసినప్పుడు కృష్ణుడు సుధాముణ్ణి ఏదైనా కా కోరిక కావాలంటే కోరుకో అని అడుగుతారు నువ్వు నాకు ఇంత సేవ చేశావు నువ్వు నన్ను ఇంత ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఎవరిని కూడా అలా అడగలేదు కృష్ణుడు ఇంతమందిని కలిశారు ఎవరిని కూడా నీ కోరిక ఏంటో చెప్పు నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను అని అనలేదు నేను సుధాముణ్ణి కలిసినప్పుడు ఆయన ఆయనకి ఆయన కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి తపన మనసులో ఉంది కాబట్టి స్వయంగా కృష్ణుడే వచ్చినప్పుడు ఇక ఆయన క్షణం కూడా ఆలోచించుకుని అతను కష్టపడి తయారు చేసినటువంటి పూమాలలో అన్నింటినీ కూడా కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేసేసాడు కాబట్టి ఆయన అత్యుత్తమమైనటువంటి పని చేశాడు కాబట్టి కృష్ణుడు ఆయన సేవతోటి ప్రసన్నుడైపోయి నీ సేవకి నేను మెచ్చి నీకు కోరికని తీరుస్తాను నీకేం కోరిక కావాలో కోరుకో అంటే కృష్ సుధాముడు మూడు కోరికలను కోరుకుంటాడు మొదటిది అచలాభక్తి అచలాభక్తి అంటే నాకు అకుంఠితమైనటువంటి భక్తి కావాలి అంటే శుద్ధ భక్తి కావాలి అంటే ఎప్పుడు ఎలాంటి సందర్భంలోనూ నేను కృష్ణుడికి భక్తి చేయకుండా ఉండేటువంటి సమయం ఉండకూడదు అలాంటి భక్తిని నాకు ప్రసాదించు అని అంటారు అది మొదటి కోరిక ఇక రెండవ కోరిక నాకు భక్తులతోటి మిత్రత్వాన్ని ఇవ్వు భక్తులతోటి శత్రుత్వం వద్దు భక్తులను నేను దూషించకూడదు భక్తులు నన్ను దూషించకూడదు భక్తులతోటి నాకు మంచి మిత్రత్వం ఉండేలా చూడు భక్తుల సాహచర్యం ఉండేలా చూడు అని చెప్పేసి రెండవ కోరిక కోరడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇక మూడవది ఎవరైతే కృష్ణుడు గురించి మర్చిపోయారో ఎవరైతే కృష్ణుడి యొక్క మహిమ తెలియదో సామాన్యమైనటువంటి మనుషులుగా జీవిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద నేను కరుణ చూపించే వాడిలా చెయ్యి నాకు వాళ్ళ మీద కరుణ కలిగేలా చెయ్యి అంటే నన్ను ఒక ఆచార్యుడిగా మార్చు నేను కృష్ణ ప్రేమను అందరికీ ఇవ్వాలి కాబట్టి సామాన్యమైనటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరికైతే కృష్ణ ప్రేమ లేదో వాళ్ళందరికీ కృష్ణ ప్రేమ ఇచ్చే ఇచ్చే విధంగా నాకు కరుణ కలగాలి వాళ్ళ మీద అలాంటి కరుణని నాకు ప్రసాదించు అని చెప్పేసి మూడు కోరికలను కోరడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడు కోరుకునేటువంటి కోరిక తను భక్తుడిగా ఉండాలి రెండు తను భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి మూడు ఇతరులందరినీ కూడా భక్తులుగా మార్చాలి అంటే ఇతరులందరి మీద వాళ్ళకి కరుణ కలిగి ఉండాలి ఈ మూడు కోరికలని కృష్ణుడు కృష్ణుణ్ణి సుధాముడు కోరుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ విధంగా కృష్ణుడు ఆయన కోరికని తనాస్తూ అనేసారు ఇక ఆయనకి బట్టలు దొరికాయి పువ్వుల మాలలు దొరికాయి ఇప్పుడు ఆ పువ్వు తర్వాత ఆభరణాలు దొరికాయి ఇవన్నీ దొరికాయి ఇక ఆయన ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిని కలవబోతున్నారు ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి ద్వారా ఆయనకి కావాల్సినటువంటి చందన లేపనాలు అంటే సెంటు తర్వాత ఆయన మేకప్ చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి క్రీమ్స్ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి ఇక ఆయన అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మధుర టూర్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో దారిలో కుబ్జా కలుస్తుంది 
ఎక్కడ హంసుడు యొక్క రాజ భవనానికి బయటనే కలుస్తుంది కుబ్జ ఈ కుబ్జ ఎవరు అని అంటే ఆమెకు గూని ఉంటుంది ఆమె ఆమెను త్రివక్ర అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే మూడు స్థానాలలో వంకరలు ఉంటాయి ఆమెకి శరీరం మొత్తం మూడు స్థానాలలో వంకర ఉంటుంది అంటే బెండ్ అయ్యే నడుస్తుంది ఆమె వంగి నడుస్తుంది యాక్చువల్ గా మనకు ఆచార్యులు ఏమని చెప్తారు అని అంటే ఈమె భూదేవి యొక్క విస్తారము అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ భూమి అసురుల యొక్క భారంతో వంగిపోయింది ఏ విధంగా కుబ్జ ఎలా అయితే వంగిపోయి ఉందో ఆ విధంగా వంగిపోయి ఉన్నారు భూదేవి కూడా అందుకని భూదేవి యొక్క పరిస్థితిని మనకి ఆమె శరీరం ద్వారా ఆమె తెలియచేస్తుంది కాబట్టి భూదేవి యొక్క విస్తారంగా వాళ్ళు భావిస్తారు ఆచార్యులు ఈమె కూడా వంగిపోయింది భారం తోటి వంగిపోయింది ఈమె ఈమె మెడ మీద కూడా ఆ భారం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆమెకు గూని గూని ఉంటుంది అనమాట అయితే కృష్ణుడు ఆమె అడుగుతారు ఆమె ఎవరు కుబ్జ ఎవరు అని అంటే కంసుడి యొక్క సేవకు రాలే కుబ్జ కూడా ఏం చేస్తుంది కంసుడికి అంటే కంసుడికి కావాల్సినటువంటి క్రీమ్స్ కంసుడికి కావాల్సినటువంటి సెంటు కంసుడికి కావాల్సినటువంటి అలంకరణకి అవసరమైనటువంటి అన్ని కూడా కుబ్జాని సప్లై చేస్తుంది అయితే అలా కంసుడికి ఇవ్వడానికే కుబ్జ వెళ్తుంది అయితే దానిలో కృష్ణుడు కల్పించారు కృష్ణుడు అడుగుతారు ఇవన్నీ నాకు ఇవ్వు నేను అలంకరించుకుంటాను అని చెప్పేసి అడిగితే కుబ్జ చాలా ఆనందపడుతుంది అయితే యాక్చువల్ గా కంసుణ్ణి చూసి భయపడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి మధురలో స్వయంగా కృష్ణుడే అంటే ఎవరైనా సరే కృష్ణుడు వైపు మాట్లాడినా కృష్ణుడు గురించి ఫేవర్ గా చేసినా కృష్ణుడికి సేవ చేసినట్లు తెలిసినా కంసుడు ఊరుకోడు వాళ్ళని వాళ్ళని చంపేస్తాడు అంటే ఎవరైనా సరే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అంటే కంసుణ్ణి చూసి భయపడి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళకుండాగా ఆగిపోతారు అలాంటిది కుబ్జ కృష్ణుడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ కారణంగా కంసుడు గురించి కూడా భయపడలేదు కంసుడి యొక్క రాజభవనానికి బయటనే నడి రోడ్డు మీద కృష్ణుడికి ఆమె చందన లేపనం వేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కృష్ణుడికి సెంటు వేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కృష్ణుడిని పూర్తిగా మేకప్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే కృష్ణుడు ఆమె యొక్క సేవకి మెచ్చారు మెచ్చి ఆమెకి ఏం చేశారు కృష్ణుడు ఆమె గూనిని పోగొట్టారు ఆమె కృష్ణుడి యొక్క ఎడమ చేయిని ఆమె నడువు మీద పెట్టి ఆ కుడి చేతి రెండు వేళ్ళని ఆమె గడ్డం మీద పెట్టి వంగిపోయి ఉన్నటువంటి తలను ఒకసారి ఇలా లేపారు ఇలా లేపగానే ఆమె అందమైనటువంటి స్త్రీగా మారిపోయింది ఆమెకు ఉన్నటువంటి గూనిపోయింది ఆమె ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీగా మారిపోయింది అంటే కృష్ణుడు కోరుకుంటే కృష్ణుడు కోరుకున్నటువంటి సేవలు చేసినటువంటి కుబ్జాకి ఆయన గూని పోగొట్టేశారు సో ఇప్పుడు ఏమైంది కృష్ణుడు పూర్తిగా అలంకరింపబడ్డారు ఏమేం జరిగినాయి బట్టలు వేసుకున్నారు ఆభరణాలు వేసుకున్నారు తర్వాత పూమాలలు వేసుకున్నారు ఇప్పుడు దానికి సెంటు సెంటు వేసుకున్నారు చందనం లేపనం వేసుకున్నారు అన్ని రెడీ అయిపోయారు అంటే మధురవాసులు ఏ విధంగా కృష్ణుని అలంకరించారో చూడండి సో ఈ విధంగా కృష్ణుని కుబ్జ కూడా సేవ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా కుబ్జ ఎవరు అని అంటే కుబ్జ రామాయణంలో యాక్చువల్ గా సూర్పణక ఓకే యాక్చువల్ గా తూర్పణక రాముని వివాహం చేసుకోవాలి అని కోరుకుంటుంది రాముని వివాహం చేసుకోవాలి అని కోరుకున్నటువంటి సూర్పణక రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వివాహం చేసుకో అని చెప్తే నేను ఏకపత్ని ఇవ్వతుంది నేను వివాహం చేసుకోలేను వెళ్ళి లక్ష్మణ్ణి వివాహం చేసుకో అని చెప్తాను కానీ సూర్పణకకి లక్ష్మణ్ వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఎందుకు అంటే లక్ష్మణుడు రాముడికి సేవకుడు ఒకవేళ తను కనుక లక్ష్మణ్ణి వివాహం చేసుకున్నట్లయితే కనుక రాముడికి సేవకురాలు అవుతుంది కానీ రాముడికి భార్య అవదు కాబట్టి సూర్పణకి ఏం చేస్తుంది అని అంటే నేను సీతను చంపేయాలి సీతను చంపేస్తే కనుక నేను రాముడికి భార్యను అవ్వగలుగుతాను అనుకుని ఈమె రావణాసురుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని వేల మంది పద్నాలుగు వేల మంది అసుర సైన్యాన్ని రాముడి మీదకి పంపిస్తుంది రాముడు చాలా చాలా అను సులువుగా వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు ఇక సూర్పణకి ఇలా చేసింది అని చెప్పేసి లక్ష్మణుడికి కోపం వచ్చి ఆమె యొక్క బుక్కు చూపులు పోసేస్తాడు అలా చేసినటువంటి ఆ సూర్పణక రాముడి మీద కామభావాన్ని కలిగి ఉంది యాక్చువల్ గా రాముడి మీద ఏదో ఒక భావం ఉండడం అనేటువంటిది తప్పు లేదు ఎందుకంటే రాముడి మీద ప్రేమను కలిగి ఉండడం అనేటువంటి తప్పు లేదు కానీ మన యొక్క భావం ఎలా ఉండాలి 
గోపికల భావంలో ఉండాలి గోపికలు కూడా రాము కృష్ణుడిని ప్రేమించారు అలానే ఇక్కడ కుబ్జా కూడా కృష్ణుడిని ప్రేమిస్తుంది అంటే సూర్పణత్ల అంటే కుబ్జాగా ఇక్కడ అవతరించడం అనేటువంటి జరిగింది అయితే ఈ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమలో తేడా ఏమిటి అని అంటే గోపికలు కృష్ణుడి సంతృప్తి కోసం ఏదైనా చేశారు కృష్ణుడి సంతృప్తిలో వాళ్ళ సంతృప్తి ఉంది అని అనుకున్నారు అంటే కృష్ణుడిని ప్రేమించినా కృష్ణుడు ఆనందపడతారు కాబట్టి కృష్ణుడి ఆనందంలో మాకు ఆనందం ఉంది అని అంటున్నారు అంటే కృష్ణ సేవ అనేటువంటిది మన ఆనందం కోసం కాదు కృష్ణ సేవ అనేటువంటిది కృష్ణుడి ఆనందం కోసం చేయాలి కృష్ణుడు ఆనందంలో మన ఆనందం ఉండాలి అందుకు మనం కృష్ణ సేవ చేయాలి గోపికల యొక్క భావం అది కానీ ఈ సూర్పుణ యొక్క భావం సూర్పుణ యొక్క భావం ఎలా ఉంది అని అంటే తన ఆనందంలో కృష్ణుడు ఆనందం ఉంది అని అనుకున్నారు అందుకనే తను కూడా కృష్ణుడిని ప్రేమించింది తను కూడా కృష్ణుని వివాహం చేసుకోవాలనుకుంది కానీ అందుకు కారణం తన ఆనందం తను ఆనందపడితే కృష్ణుడు ఆనందపడతాడు అని అనుకుంది ఈ రెండు భావాలలో ఉన్నటువంటి తేడా కారణంగా గోపికలు పొందినటువంటి ఉత్తమ స్థితిని కుబ్జా పొందలేకపోయింది అయితే కుబ్జా కృష్ణుని ఆహ్వానిస్తుంది కృష్ణుడి మీద కోరిక కృష్ణుడి మీద తనకి వివాహం చేసుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక కూడా అందమైనటువంటి స్త్రీగా మారిన తర్వాత ఆమె కృష్ణుని ఆహ్వానిస్తుంది మా ఇంటికి రండి మిమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకెళ్తాను మీరు మా ఇంట్లో ఉండండి అని అడుగుతుంది అయితే కృష్ణుడు ఇప్పుడు కాదు నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి నేను వచ్చినటువంటి పని పూర్తి చేసిన తరువాత అప్పుడు నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను అని చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు ఇక మధురావాసులు అందరినీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఆ కృష్ణుడు మధురావాసులు ఏమని అడుగుతారంటే ఇక్కడ శివధనస్సును ఒకటి పెట్టి ధనుర్యాగం చేయబోతున్నారు ఆ శివధనస్సు ఎక్కడుంది అని అడుగుతారు అయితే ఆ ధనుర్యాగం చేసేటువంటి ప్రదేశం యొక్క ఆ దారి తెలుసుకుంటారు కృష్ణుడు తెలుసుకొని ఆ ధనస్సు దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ ధనస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ధనస్సుని ఒక్కసారిగా లేపుతారు అది శివధనస్సు మామూలుగా అయితే ఎవ్వరూ దాన్ని లేపలేరు అలాంటి ధనస్సును ఒక్కసారిగా ఇలా లేపేస్తారు ఇలా లేపేసి దాన్ని ఒక్కసారిగా ఎక్కు పెట్టేసరికి ఆ ధనస్సు రెండు ముక్కలు అయిపోతుంది రెండు ముక్కలుగా మారినటువంటి ఈ ధనస్సు శబ్దం ఏదైతే ఉందో ఆ శబ్దం వినపడినటువంటి కంసుడికి ఒక్కసారిగా భయం కలుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఇంత ధనస్సుని విరచగలిగినటువంటి శివ ధనస్సును విరచ విరచగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఎవరికి లేదు కృష్ణుడే విరిచి ఉండాలి అని అనుకున్నారు ఆయన ఎందుకంటే అప్పటికే కృష్ణుడు చాలా మంది రాక్షసులు చంపారు చాలా మంది రాక్షసులను చంపినటువంటి కృష్ణుడికి శివ ధనస్సును విరయడం అనేటువంటిది పెద్ద విషయం ఏం కాదు కాబట్టి కృష్ణుడి హృదయంలో భయం అనేటువంటిది మొదలైంది భయంతో ఆయన నిరంతరం కృష్ణుడు స్మరిస్తూనే ఉన్నాడు ఇంత ముందు కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడు కృష్ణుడు వస్తాడు ఎప్పుడు నన్ను చంపుతాడు ఎలా వస్తాడు ఎలా చంపుతాడు అనేటువంటి ఆలోచనలోనే ఉన్నాడు ఏదో ఒక ఆలోచనలతో కృష్ణుడిని స్మరిస్తూ ఉండడము అనేటువంటిది కరెక్టే కానీ ప్రతికూల భావంతో కృష్ణుడిని స్మరించడము అనేటువంటిది సాయుధ్య ముక్తిని ఇస్తుంది తప్ప సాలోక్య ముక్తిని లేకపోతే సారూప్య ముక్తి లేకపోతే పార్షుదుడిగా మార్చలేదు కానీ కంసుడికి సారూప్య ముక్తి వస్తుంది తరువాత కాబట్టి ముందైతే సాయుధ్య ముక్తి వస్తుంది ఆ తర్వాత సారూప్య ముక్తి వస్తుంది కంసుడికి ఎందుకు అంటే ఆయన కృష్ణుడి మీద భయంతో కృష్ణుడి మీద వైర భావంతో నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ముందుగా సాయుధ్య ముక్తి ఆ తర్వాత సారూప్య ముక్తి రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే కృష్ణుడు రెండు ముక్కలుగా చేసినటువంటి ఈ యొక్క శివధనస్సులో రెండు ముక్కలని ఒక ముక్క కృష్ణుడు ఒక ముక్క బలరాముడు పట్టుకొని అక్కడ సైనికులు అందరినీ కూడా చంపడం అనేటువంటిది జరిగింది ఎందుకంటే శివధనస్సును విరిచినటువంటి కృష్ణ బలరాముల మీదకి కంసుడి యొక్క సైన్యం మొత్తం కూడా రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కృష్ణుడు బలరాముడు చాలా సునాయాసంగా వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేశారు ఇప్పుడు చూడండి కృష్ణుడు ఏం చేశాడు మధురకు వచ్చి ఆల్రెడీ నందుడు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మధుర మొత్తం తిరుగుతున్నారు ఓకే కామ్ గా వెళ్ళి కామ్ గా రండి ఎలాంటి చిలిపి పనులు చేయొద్దనన్నారు కానీ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు ముందు చాకలు ఉండి చంపేశారు తర్వాత కుబ్జాగి గూడి పోగొట్టేశారు తర్వాత ధనస్సు విరక్కొట్టేశారు తర్వాత ఇప్పుడు సైనికుల్ని చంపేశారు ఇంతమంది ఇన్ని పనులు చేసినటువంటి కృష్ణుడు మరి కంసుడు దృష్టి పడకుండా ఉంటుందా ఈయన మీద తప్పకుండా పడుతుంది అందుకని నందుడికి భయం వేస్తుంది నందుడికి కో నందుడికి బాధ కలుగుతుంది అయితే కృష్ణుణ్ణి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కర్మలు చేసినటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని చూసినటువంటి మధురావాసులు అందరూ కూడా ఆ ఇది మానవాతీతమైనటువంటి కర్మలు ఇవన్నీ కూడా సామాన్యులు చేసేటువంటివి కావు ఇంతమంది సైనికుల్ని చంపడం శివ ధనస్సుని విరవడం ఇవన్నీ కూడా సామాన్యుడు చేసేటువంటి కాదు అని చెప్పేసి ఈ అద్భుత కర్మలకి ఆ తెలుసుకున్నటువంటి నందుడికైతేనేమో భయం వేసింది కానీ మధురావాసులందరికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనం తెలిసింది గోపికలకి 
కృష్ణుడు హీరోగా మారిపోయారు కృష్ణుడు హీరోగా మారిపోయారు గోపికలందరికీ కూడా అంటే విషయం గోపికల వరకు చేరిపోతుంది అనమాట సో గోపికలకి యాక్చువల్గా అయితే కృష్ణుడు వదిలి వృందావనం వదిలి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి వృందావనంలో గోపికలందరికీ కూడా కృష్ణుడు మధురలో ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉంటున్నారు అనేటువంటి విషయం ఎప్పటికప్పుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు తిరిగి తన యొక్క మధుర మొత్తం తిరిగి సాయంత్రానికి గెస్ట్ హౌస్కి చేరుకుంటారు తనకి ఇచ్చినటువంటి విడిది విడిది వసతి గృహం వరకు చేరుకుంటారు చేరుకున్న తర్వాత వృందావనంలో యశోద మాత ఏం చేశారు మీరు మధుర వెళ్ళిన తర్వాత మీరు తినడానికి భోజనాన్ని నేను బాక్సులు కట్టేసి ఇస్తాను మీరు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి భోజనం చేయండి అని చెప్పేసి ఆమె బాక్సులు తయారు చేసి ఇస్తే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రి యశోద మాత ఇచ్చినటువంటి భోజనాన్ని ఓపెన్ చేసి చక్కగా తినేసి కృష్ణుడు బలరాముడు గోపబాలుడు అందరూ చక్కగా నిద్రపోయారు మధురలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ రాత్రి సమయంలో చక్కగా నిద్రపోతున్నారు కానీ ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం నిద్రపోవట్లేదు ఎవరా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకటి హంసుడు రెండు నందుడు ఒకటి హంసుడు రెండు నందుడు వీళ్ళిద్దరు తప్ప మధురలో వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారు ఎందుకు కంసుడు నిద్ర లేక నిద్రపడట్లేదు అని అంటే కంసుడికి ఆ రాత్రి కళలు వస్తున్నాయి అనేక రకమైన అపశకునాలు వస్తున్నాయి ఆయనకు నిద్రలో ఎప్పుడు వస్తున్నాడు కృష్ణుడు ఎలా చంపుతున్నాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు ఏం చేయబోతున్నాడు తెల్లారితే ఇంక నాకు ఇదే లాస్ట్ నైట్ ఈ తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణుడు కృష్ణుడు కలిస్తే కృష్ణుడు నన్ను బ్రతనిస్తాడో లేదు నేను కృష్ణుడు చంపుతాను కృష్ణుడు నన్ను చంపుతాడు యాంగ్జైటీ మనసు చింతిస్తూ ఉంది ఆయనకి ఆయనకి భయం ఉంది ఇంకొక పక్క గెలవాలి అనేటువంటి కోరిక ఉంది ఇంకొక పక్క కృష్ణుడు చంపాలి అనేటువంటి ఆతృత ఉంది తర్వాత కృష్ణుడి యొక్క బలం తెలుసుకున్నటువంటి కంసుడికి కృష్ణుడు నన్ను చంపుతాడేమో అనేటువంటి భయం కూడా ఉంది ఈ విధంగా రాత్రంతా అపశకునాలు ఏమైపోతుంది అపశకునాలన్నీ ఉంటాయి కదండి కీడు జరగబోతున్నప్పుడు జరిగేటువంటి శకునాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కంసుడికి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి రాత్రంతా వస్తున్నాయి ఈ విధంగా కంసుడికి రాత్రి అంతా నిద్ర లేకపోతే నందుడికి ఎందుకు నిద్ర లేదు అంటే కృష్ణ బలరాముల యొక్క రక్షణకి సంబంధించినటువంటి చింత ఇంతమందిని చంపారు వీళ్ళు తెల్లారితే కంసుడు కృష్ణుని బలరాముడిని ఏం చేస్తారో అనేటువంటి భయం వాళ్ళని ఎలా రక్షించాలి అనేటువంటి భయం ఈ భయంతో నందుడు నిద్రపోలేదు ఈ విధంగా మధురలో ఒక రాత్రి సమయం అనేటువంటిది గడిచిపోయింది తెల్లారేసరికి ఇక కృష్ణుడు బయటకు వచ్చేసారు కృష్ణుడు బయటికి రాగానే ఇక మల్ల యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ శివధనస్సు విరిగిపోయింది ఇంకా ధనుర్యాగం లేదు ఏమి లేదు ఇక ధనుర్యాగం లేదు నెక్స్ట్ ఏంటి మల్ల యుద్ధానికి కృష్ణుడిని ఆహ్వానించడం సో మల్ల యుద్ధం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు దారిలోనే కుమలయాపేడ అనేటువంటి ఏనుగు కనిపించింది ఆల్రెడీ కంసులో ఏర్పాటు చేశాడు మల్ల యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రదేశ ద్వారానికి బయట కువలయా పేడాని ఏర్పాటు చేశారు కువలయా పేడ అనేటువంటి ఒక పెద్ద ఏనుగు యాక్చువల్ ఈ ఏనుగు జరాసందుడికి సంబంధించినటువంటి ఏనుగు ఈ ఏనుగుని ఎదిరించడం అనేటువంటిది ఎవరు సాధ్యం కాదు కానీ కంసుడు చాలా అవలీలగా ఆ ఏనుగుని ఎదిరించేసేసాడు ఆ అవలీలగా ఏనుగుని ఎదిరించడం వల్ల కంసుడు ఆ ఏనుగుని ఒక్క నెట్టు నెడితే చాలా దూరం వెళ్ళి పడిపోతుంది ఇది తెలుసుకున్నటువంటి జరాసందుడు తన కూతుళ్ళు ఇద్దరినీ కూడా ఆ కంసుడికి ఇచ్చి వివాహం చేసి కువలయా పేడను కూడా ఇచ్చేస్తారు కంసుడికి ఆ కువలయా పేడే ఇక్కడ ఆ ఉంటుంది అయితే ఈ కువ ఈ కువలయ ఆ ఇద్దరు యాక్చువల్ గా ఆ ఇద్దరు భార్యల్ని పొందినటువంటి కంసుడు ఆ తరువాత మరణించడం వల్ల ఆ ఇద్దరు జరాసందుడి యొక్క కూతురు ఇద్దరు కూడా విధవలు అయిపోయారని చెప్పేసి జరాసందుడికి కృష్ణుడి మీద శత్రుత్వం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా జరాసందుడు మధుర మీద అనేక సార్లు దండిత్ రావడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది ఇది ఒకటి అయితే అయితే ఈ కువలయా పీడ అనేటువంటి ఏనుగుని నడిపేటువంటి మామిడివాడు ఎవరు అని అంటే మహామాత్ర అనేటువంటి ఒక మామిడివాడు ఈ మహామాత్ర అనేటువంటి మామిడివాడు ఎవరు అని అంటే కంసుడి యొక్క బంధువే ఎలా అంటే ఆ ఈ ద్రుమి అనేటువంటి ఒక అసురుడు కంసుడికి తండ్రి యాక్చువల్ గా కంసుడి తండ్రి అయినటువంటి కంసుడి తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన భర్త ఆ ఆయన ఇంట్లో లేనప్పుడు ఆయన రూపంలో ద్రుమి అనేటువంటి అసురుడు వచ్చి తన అంటే కంసుడి యొక్క తల్లితో కలవడం వలన కంసుడు పుట్టాడు అందుకని కంసుడిలో అసుర స్వభావం ఎక్కువగా ఉంది ఆ ద్రుమి అనేటువంటి అసురుడికి చెందినటువంటి 
బంధు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బంధువే ఈ మహామాత్రం కాబట్టి ఎవరు మీది మాది ఒకటే కుటుంబం ఇప్పుడు నా రక్షణకి ప్రాబ్లం వచ్చింది కృష్ణుడు వృందావన్ నుంచి మధురకు వచ్చాడు అలాంటి మధురకు వచ్చినటువంటి కృష్ణుడిని మల్ల యుద్ధ ప్రాంగణానికి రావడానికి అంటే ముందే పువ్వులయా పీడతోటి నువ్వు ఆ కృష్ణుని చంపేయాలి వధించాలి అని ఆ మహామాత్ర నియమించారు ఆ మహామాత్ర అభయం ఇస్తాడు నేను చూసుకుంటాను నేను కృష్ణుని చంపేస్తాను అని చెప్పేసి ఆ పువ్వులయా పీడని ఎక్కి ఆయన ఆ ఏనుగుని ఆ ఏనుగుని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట తర్వాత కృష్ణ బలరాములు అక్కడికి రావడం అనేటువంటిది జరిగింది కృష్ణ బలరాముల మీదకి ఆ ఏనుగు అనేటువంటిది వస్తుంది ఏనుగు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఏనుగుని ఒక్కసారిగా చంపేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కృష్ణుడు చాలా అవల అవలీలంగా పువ్వుల యాపేడ అంటే దాన్ని ఎదిరించడం అనేటువంటిది ఎవరి వల్ల కానిటువంటి పువ్వుల యాపేడని కృష్ణుడు చాలా సులాయాసంగా దాన్ని చంపేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది చంపేసి దానికి ఉన్నటువంటి దంతాలను రెండింటిని కూడా పెరికి వేసేసారు ఆ రెండు దంతాలని పెరికి వేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఒక దంతాన్ని బలరాముడు ఒక దంతాన్ని ఆ కృష్ణుడు పెరికి వేసేసి ఇద్దరు కూడా పట్టుకుని ఉన్నారు దంతాలను చెరొక దంతాన్ని పట్టుకుని ఉన్నారు అయితే ఏనుగుని చంపడం వల్ల ఏనుగు నుంచి వచ్చినటువంటి రక్తం మొత్తం కూడా ఈ కృష్ణుడి మీద బలరాముడి మీద పడిపోయింది అంటే శరీరం మీద రక్తాన్ని పొంది ఉండి ఏనుగు దంతాల రెండింటినీ పట్టుకుని మల్ల యుద్ధ ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు కృష్ణుడు బలరాముడు ఇది మల్ల యుద్ధంలో ఇప్పుడు అక్కడ ముందుగా ఇద్దరిని ఏర్పాటు చేశారు కంసులు కంసుడు ఎప్పుడైతే ఈ మల్ల యుద్ధ ప్రాంగణంలోకి చేరుకున్నారో మధురావాసులు మొత్తం కూడా కృష్ణుని బలరాముడిని చూశారు చాలా చిన్న పిల్లల్లా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి మల్ల యోధులు ఎవరైతే ఉన్నారో చానూరుడు ముష్టికుడు వీళ్ళు చాలా బలవంతులు చాలా భారీ శరీరాలను కలిగి ఉన్నారు అలాంటి భారీ శరీరాలను కలిగి ఉన్నటువంటి చానూర ముష్టికల్ని ఎదిరించడం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులకు సాధ్యం కాదు అలాంటి చానూర ముష్టికల్ని చూసి ఒక పక్క ఇంకొక పక్క చిన్న పిల్లలు టీనేజ్ కూడా రాలేదు పసి బాలుల్లా కనిపిస్తున్నటువంటి కృష్ణుని బలరాముడిని చూసి అక్కడ మధురవాసులు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యం పోయారు ఇది అన్యాయం యుద్ధము అనేటువంటిది మల్ల యుద్ధము అనేటువంటిది ఇద్దరు సమ ఉజ్జీలు కలిగినటువంటి వ్యక్తుల మధ్య జరగాల్సినటువంటిది కానీ ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి యుద్ధం చూడండి పసి పిల్లల మీద మల్ల యోధులని పంపించారు ఈ మల్ల యోధుల్ని పంపించినటువంటి వాడు పాపాత్ముడు ఈ మల్ల యోధులని పంపించి కృష్ణుడి మీద బలరాముడి మీద యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే చూస్తున్నటువంటి ఆ మంత్రిగణం కూడా ఉంది చూసారా వాళ్ళు కూడా పాపాత్ముడు ఇది చాలా అన్యాయము అధర్మము అని చెప్పేసి మధురావాసులు అందరూ కూడా భావిస్తున్నారు ఓకే సో ఈ విధంగా భావిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇక కృష్ణుడికి బలరాముడికి వేరే ఆప్షన్ లేదు చానూరుడితోటి ముష్టికుడితోటి యుద్ధం చేయాల్సిందే అయితే కృష్ణుడు చానూరుడితోటి చానూరుతోటి యుద్ధం చేస్తుంటే బలరాముడు ముష్టికతోటి యుద్ధం చేస్తుంది ఏ విధంగా కృష్ణుడిని కృష్ణుడు చానూరుతోటి యుద్ధం చేస్తున్నారో అదే విధంగా బలరాముడు కూడా ముష్టికతోటి యుద్ధం చేస్తున్నారు అంటే రెండు చేతులు ఆ చానూరు మీద పెట్టడం ఆ తర్వాత మల్ల యోధులు కుస్తీ పట్టేటప్పుడు ఎలా చేస్తారో అలా సో అలా చేస్తూ ఉంటే ముష్టికతోటి కూడా బలరాముడు అలానే చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇలా సంభాషణ ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది చానూరుడికి కృష్ణుడికి మధ్య చానూర కృష్ణుడికి మధ్య ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది కృష్ణ ఏముంటాడంటే నేను నీతో ఎలా యుద్ధం చేయగలను నువ్వు చాలా బలవంతుడివి చాలా శరీరాన్ని పొంది ఉంది పెద్ద పెద్ద శరీరం ఉంది నువ్వు చాలా మందిని చంపున్నావు ఇంతకు ముందు నీ చేతిలో ఎవరు గెలవలేదు మరి నేను ఎలా గెలుస్తాను నేను నీతో యుద్ధం చేయలేను అని అంటే చానూరు అంటాడు లేదు లేదు నువ్వు కూడా చాలా బలవంతుడివి నేను విన్నాను చాలా మంది రాక్షసులను చంపావంట నువ్వు ఇంతమంది రాక్షసులు ఇంతమందిని చాలా అవలీలగా ఇప్పుడు కుమలయాపేడను కూడా ఈజీగా చంపేసి వచ్చి నువ్వు నా మీద నేను యుద్ధం చేయలేదు చేయి యుద్ధం నాకు కూడా వేరే అవకాశం లేదు నేను కంసుడి సేవకుడిని కంసుడు నాకు నిన్ను నీ మీద యుద్ధం చేయమని చెప్పారు కాబట్టి నాకు వేరే అవకాశం లేదు నేను నీ మీద నీతో యుద్ధం చేయాల్సిందే కాబట్టి నువ్వు నాతో యుద్ధం చెయ్యి నీ బలం గురించి నాకు ఇంతకుముందు అంచనా ఉంది నువ్వు చాలా మంది అసురులను చంపావు కాబట్టి నువ్వు నాతో యుద్ధం చెయ్యి అని వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొంచెం సంభాషణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట అందుకనే ఆ రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారంగా చానూరుడు కృష్ణుడితో యుద్ధం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కృష్ణుడితో యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో కృష్ణుడికి చెమటలు పడుతూ ఉంటాయి అనమాట శరీరం నుంచి ఇలా చెమటలు పడుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మధురలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు కృష్ణుని ఇంతకు ముందు చాలా ఎక్కువగా ఆకర్షించారు కృష్ణుని ఎప్పుడు చూడాలా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ దురదృష్టం ఏమిటి అని అంటే కృష్ణుడు ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు అందంగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు చెమట లేకుండా ఉన్నప్పుడు వాడిని చూడలేకపోయారు కృష్ణుడు చానూరుతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు 
చాలా చంపాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో కృష్ణుడి శరీరం నుంచి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ చెమట బిందువులు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో వాళ్ళు చూసి ఆహా గోపికలు ఎంత అదృష్టవంతులు గోపికలు ఎంత ప్రసన్నంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడిని దర్శనం చేసుకున్నారు మనం ఎంత క్రోధంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడిని దర్శనం చేసుకుంటున్నాము మనకి కృష్ గోపికలకి ఉన్నటువంటి భావన ఎంత తేడా ఉంది చూడు గోపికల యొక్క ఉన్నత స్థితి ఏమిటో చూడు గోపికలు ఎంతో గొప్ప వాళ్ళు కాబట్టి గోపికలకి కృష్ణుడు ఆ విధంగా దర్శనం ఇచ్చారు మనకి ఈ విధంగా దర్శనం ఇచ్చారు అని వాళ్ళ దురదృష్టం గురించి వాళ్లే బాధపడుతూ గోపికల యొక్క అదృష్టం గురించి కీర్తిస్తూ గోపికల్ని ఆ గోపికల యొక్క స్థితి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి బృందావనంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు యాక్చువల్ గా గోపికలని పదే పదే పొగుడుతూ ఉంటారు బృందావన స్త్రీలు సో ఈ విధంగా చానూరుని ముష్టికుణ్ణి కూడా కృష్ణుడు బలరాముడు ముష్టి యుద్ధంలో అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యుద్ధంలో చంపేయటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకొక ము ఇంకొక ముగ్గురు వస్తారు ఆ ముగ్గురు కూడా మల్ల యోధులే శల తోషల కూట శల తోషల కూట అనేటువంటి ముగ్గురు రాక్షసులు మళ్ళీ కృష్ణుడి దగ్గరికి రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ ముగ్గురు రాక్షసులను కూడా చాలా సులువుగా చంపేస్తారు కృష్ణుడు బలరాముడు కృష్ణ బలరాముడు వాళ్ళిద్దరిని ఆ చంపిన వెంటనే ఇక వాళ్ళ ముగ్గురిని చంపేసింది అంటే మొత్తం ఐదుగురు మల్ల యోధులను చంపేశారు పొగలయ్యాపేటను చంపేశారు శివ ధనస్సును విరిచేశారు కళ్ళ ముందే జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన సంఘటనలన్నీ చూసినటువంటి కంసుడికి ఒక్కసారిగా పిచ్చెక్కినట్లయిపోతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎలా అయినా సరే ఈ కృష్ణుడిని నేను చంపాలి అని అనుకున్నారు వెంటనే తన చేతిలో ఉన్నటువంటి కత్తిని తీశారు తీసి ఆయన చేసినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు విఫలమైపోయాయి ఇక చేయడానికి ఏమీ లేకుండగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సైనికులు అందరినీ కూడా ఆయన ఆజ్ఞాపించేశారు కృష్ణుడిని బలరాముడిని బంధించండి నందుడిని యశోధని కూడా బంధించండి తర్వాత దేవకి వసుదేవులను కూడా బంధించండి తన తండ్రిని కూడా బంధించండి అందరినీ బంధించండి నేను అందరినీ ఒక్కసారి కారాగ్రహంలో చేసి అందరినీ ఒక్కసారి చంపేస్తాను అని చెప్పి కంసుడు తన కత్తి తీసి ఆ కృష్ణుడి మీదకి వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కానీ కృష్ణుడు ఈ యొక్క మల్ల యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంగణంలో నుంచి ఒక్కసారి జంపు చేసి ఆ ఒకే జంపు లో కంసుడు యొక్క సింహాసనం దగ్గరికి వస్తారు వచ్చి ఒక్క గుద్దుతోటి కంసుని కింద పడేసి జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకుంటూ మల్ల యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంగణంలోకి తీసుకుని వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అలా తీసుకు వెళ్ళినటువంటి కంసుడిని ఆ అక్కడ ముష్టి ఘాతాలతోటి అంటే ఆ పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ కృష్ణుడు కంసుడిని చంపేయడం అనేటువంటిది జరిగింది సో ఆ తర్వాత కంసుడిని చనిపోయిన తర్వాత ఆయన శవాన్ని ఈడ్చుకుంటూ అందరి ముందు పడేయటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కంసుడు చనిపోయాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి కంసుడి యొక్క ఎనిమిది మంది సోదరులు ఒక్కసారిగా కృష్ణుడి మీదకి రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ ఎనిమిది మంది సోదరులు కూడా కంసుడు బలరాముడు చంపేయటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ తరువాత దేవకి వసుదేవులు కృష్ణుడి దగ్గరికి రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా దేవతకి వసుదేవులు కృష్ణుడు అంతవరకు చూడలేదు పుట్టినప్పుడు చూశారు తహతహలాడుతున్నారు కృష్ణుని చూడాలి అనేటువంటి కోరికతోటి ఎప్పుడైతే దేవకి వసుదేవులు కృష్ణుని చూశారో వాళ్లలో వాత్సల్య భావం అనేటువంటిది లేదు వాళ్లల్లో కృష్ణుని చూసినప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్య భావాన్ని పొందారు వాళ్ళు వెంటనే కృష్ణుని కృష్ణుడికి నమస్కారం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది మోకాళ్ళ మీద నిలబడి మరి కృష్ణుడికి దేవకి వసుదేవులు నమస్కరించడం అనేటువంటి జరిగింది ఇది కృష్ణుడికి నచ్చలేదు ఎందుకంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేటువంటి విషయం దేవకి వసుదేవులకి తెలుసు అందుకనే నంద యశోధులు కృష్ణుడు ఐశ్వర్య భావం ఎప్పుడు చూడలేదు అందుకని వాళ్ళు వాత్సల్య భావన చూశారు కానీ దేవకి వసుదేవులకి వాత్సల్య ప్రేమ లేదు అందుకని కృష్ణుడికి వాళ్ళు దేవుడుగానే భావించారు కృష్ణుడి యొక్క అపారమైనటువంటి శక్తి గురించి ఇంతకుముందు వింటూ వచ్చారు ఇప్పుడు స్వయంగా వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడుగానే భావించి కృష్ణుడికి నమస్కారం తెలియచేయటం అనేటువంటి జరిగింది కానీ కృష్ణుడు దేవకి వసుదేవులకి పుత్రుడుగానే ఉండాలి అని అనుకున్నారు అందుకని తన మాయతోటి ఒక్కసారిగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్య భావాన్ని పోగొట్టి వాత్సల్య భావాన్ని తీసుకొచ్చేశారు వెంటనే ఇక దేవకి వసుదేవులు కృష్ణుని ఆలింగనం చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆలింగనం చేసుకుని తమ యొక్క వాత్సల్య భావాన్ని చూపించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ తర్వాత కంసుడి తండ్రి అయినటువంటి ఉగ్రసేనుణ్ణి మధురికి రాజుగా చేసి దేవకి వసుదేవుల్ని తల్లిదండ్రులుగా అంగీకరించి మధురలోనే కొంతకాలం ఉంటారు ఆ తరువాత కృష్ణుడు సాందీపని ముని దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అక్కడ అరవై నాలుగు కళల్ని చాలా సులువుగా అరవై నాలుగు రోజుల్లోనే నేర్చేసుకొని సాంధీపన మునికి గురు దక్షిణగా వాళ్ళ యొక్క మరణించినటువంటి పుత్రుని యమపురి నుంచి తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది సో 
అది ఆ తరువాత ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఉద్ధవుడిని కలవడం ఉద్ధవుడితోటి ఆ ఉద్ధవుడిని గోపికల దగ్గరికి పంపించడం కృష్ణుడు అప్పటికే గోపికల నుంచి దూరంగా ఉన్నారు చాలా చాలా కాలం అయిపోయింది గోపికలు కూడా చాలా విరహ భావంలో ఉన్నారు గోపికలు నేను తిరిగి వస్తాను అని చెప్పారు కానీ ఆయన ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు గోపికల్ని ఓదార్చటం కోసం ఉద్ధవుణ్ణి బృందావనానికి పంపిస్తారు కృష్ణుడి తరపున సో అవంతా కూడా తర్వాత వస్తుంది ఇది ఈ రోజు మనం కంసుడి వద అనేటువంటిది మనం తెలుసుకున్నటువంటి లీల అక్రూరుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి రావడం అక్రూరుడు కృష్ణుడు తీసుకుని వెళ్ళడం అక్రూరుడికి కృష్ణుడు చతుర్భుజ నారాయణ రూపంలో దర్శనం ఇవ్వడం ఆ తర్వాత మధురికి చేరుకున్న తర్వాత చాకలి వాడిని చంపడం సుధాముణ్ణి కలవడం ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి దర్జిని కలవడం ఆ తర్వాత కుబ్జాని కలవడం ఆ తర్వాత శివధనస్సుని వినడం తర్వాత కువలయాపీడని ఆ చంపడం చానూర ముష్టికలను చంపడం ఆ తర్వాత శల తోషల కూట అనేటువంటి ముగ్గురు మల్ల యోధులను చంపడం ఆ తర్వాత కంసుడు చంపడం ఆ తర్వాత కంసుడు యొక్క ఎనిమిది మంది సోదరులను చంపడం తర్వాత సాందీపనముని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్రమంలో ఉండి ఆశ్రమంలో విద్యాభ్యాసం చేసి సాందీపనుని యొక్క పుత్రుని రక్షించడం ఇవి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు చూసాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హరే కృష్ణ చాలా చాలా బాగుంది ప్రభుజీ ఎంత బాగుంది ప్రభుజీ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ బృందావనం నుంచి మధుర వచ్చిన తర్వాత ఆయన చేసిన లీలలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ప్రభుజీ మేము తెలియని కొత్త కొత్త విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ మళ్ళీ వాళ్ళందరూ గత జన్మలో రామ త్రేతాయుగంలో ఎవరెవరు అనేది కూడా మాకు తెలియదు ప్రభుజీ చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోగలిగాం ప్రభుజీ ఓకే సో యాక్చువల్ గా ఇదంతా కూడా నాలుగు అధ్యాయాలు ఐదు అధ్యాయాల్లో ఉన్నది మతాజీ ఇదంతా కూడా చాలా అవును మనకి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశాను లేదు అంటే కనుక మనకి ఇది నాలుగు ఐదు గంటలు కూడా సరిపోదు చాలా వదిలేశాను కొన్ని మాత్రమే చెప్పాను మనం డీటెయిల్ గా చదవాలి అని అంటే కనుక పదవ స్కంధంలో చదివితే ఫోర్ ఫైవ్ కవర్ చేశారు రామాయణంలో అవి భాగవతంలో అవి బల్లి కలిసి ప్రభుజీ ఇక్కడ మన కుబ్జా ఇక్కడేమో భాగవతంలో కుబ్జా వస్తుంది మా ప్రభుజీ అక్కడేమో అసూర్పణ కాదు మా మందరా కదా ప్రభుజీ మళ్ళీ అక్కడ రాముడి శివధాం చేయడం ఇక్కడ కృష్ణుడి శివధాం చేరడం చాలా కలుస్తున్నట్టు ఉంటాయి ప్రభుజీ